இது விஜய் ஆசைப்பட்டு வச்ச வசனமாக நான் பார்த்தேன் இன்னொன்று விஜய்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கிடையாது ஏன்னா அவர் பர்சனல் லைஃப்லேயே அவருக்கு ஒரு முதலமைச்சரானு ஆசை இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வார்த்தை பேசுகிறவரா முதலமைச்சர் சினிமாவில் வந்து என்றைக்குமே வியாபாரம் தான் நம்பர் ஒன் சித்தார்த் அப்போ இஃப் யூ இஸ் ஜெனுவின் பர்சன் ஈ ஷுட் டாக் டு மீ சார் நான் சொல்லலை ப்ரொடியூசர் சொன்னால் அவர் கொடுத்த பேட்டி ரீசெண்டாக வந்த அவரோட படத்தில் வாட் த அடுத்து எஃப்யூசிகேக்கு பதிலாக வாட் த ஃபிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லுவார் படத்தை போட்டோம் ஏன் அதை ஏன் நீங்கள் கோச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சினிமா தெரிஞ்சவங்க தான் வந்து சென்சாரில் இருக்கணுங்கிறது தான் ஷாம்பனகல் கமல்னு நிறைய பேர் பல வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பொலிட்டீஷியன்ஸ் அந்த இடத்த ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி ஆரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இரநூறு படம் முந்நூறு படம் வருதுன்னா அதில் நிறைய லைக் சில படங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சில படங்கள்லாம் பலியாயிடுது பார்க்கும்போது தெரியும் ஏன்னா அந்த டைரக்டருக்கு ஃபைட் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் கூட கிடையாது ஏன்னா அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் வச்சுருக்காங்க அப்போது கெஞ்சிடுறாங்க நான் சொன்னேன் ஏங்க இவ்வளோ கோடிக்கணக்கில் பணத்தை போட்டு கெஞ்சிறீங்க அதிகாரமாக கேளுங்க நானே சொல்லுவேன் என்ன உங்கள் பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் சொல்லு தம்பி பேசுகிறேன் இல்லை சார் எப்படியாவது எப்படியாவது போங்க அவனுக்கு அழுக வரும் அவன் ஃப்யூச்சரே போயிடுவேங்க ஆனால் சொல்லுவேன் இல்லைப்பா ஃப்யூச்சர் வேறு ரூல் வேறு இந்த ரூலுக்குள்ளே நீ சொல்லு அப்படி தான் ஒரு படம் மறுபடியும் எனக்கும் அந்த சேர்மனுக்கும் சண்டை வந்தது உடல் உறவே இல்லாமல் ஒரு பழகிற ரெண்டு பேர் ஸ்கூல் பசங்க திடீர்னு ஒரு அந்த பொண்ணு கன்வின்ஸ் கன்சீவ் ஆகிடுவா குழந்தை பிறந்துடும் டாக்டர்ஸுக்கும் தெரியாது மெடிக்கல் டீமுக்கும் தெரியாது ரெண்டு பெத்த அப்பா அம்மா மாத்திரம் குழந்தைங்களை சந்தேகப்படவும் முடியல எதுவும் பண்ண முடியல ஆமாம் அப்போ தான் காலேஜ் போயிருக்கேன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பொண்ணு என்னென்னு தெரியாது இதுக்கு நடுவில் நான் குழந்தை பிறந்தோன்னா இது தெய்வீக குழந்தை சொல்லி அதை ஒரு ஆசிரமத்தில் தூக்கின்னு போடுவாங்க இந்த பாலஜி தரணி தரன் படம் பல அந்த படத்தை பேன் பண்ணுறேன்றாங்க அது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உடல் உறவு இல்லாமல் பிறந்த குழந்தை உடல் உறவு இல்லாமங்கிற வார்த்தையை எடுன்றாங்க படத்தோடம் <laughs> 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 மெரிசல் படத்தில் சிங்கப்பூரில் எல்லாமே ஃப்ரீங்கிறாங்க கிடையாது எங்கே இன்சூரன்ஸ் ஃப்ரீ கிடையாது அப்போது அதை தெரிஞ்சு இன்சூரன்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொன்னீங்கல்ல எங்கே காட்டுங்கன்னு கேட்டுருக்கலாம்ல அந்த அதிகாரி அவர் அவங்க என்ன காட்டினாங்களா என்ன கெடுத்தாலும் அவருக்கு ஓகே பண்ணிட்டார் அப்போ கூட நான் சொன்னேன் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை வந்த காரணம் சென்சார் அதிகாரியோடைய லீனியன்ஸ் அப்படின்னு அப்போது ஃபேக்சுவல் எரருமே வந்து சென்சார் போர்டில் கேள்வி கேட்குறக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது ரைட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃபைட் பண்ணலாம் உங்களோட நீங்கள் ஒரு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாலு பேர் பார்க்குறாங்கல்ல அது ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் ம் நீங்கள் வரீங்க நாங்கள் நான் தப்பான தீர்ப்பு கொடுத்துட்டேன் அது உங்களுக்கு பிடிக்கல இல்லை சார் நான் இதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்த நாளைக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ரிவைசிங் கமிட்டி அப்போ பத்து பேரும் ஒருத்தரும் பார்க்குறோம் அது உங்களால் ஏற்றுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் போங்க இன்னொரு செகண்ட் ரிவைசிங் கமிட்டி இன்னொரு பத்து பேர் ஒன்று அதுவும் உங்களால் ஏற்றுக்க முடியல யூ கேன் கோ டு ட்ரிபியூனல் டெல்லியில் போங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்க ஜட்ஜஸ் பார்த்து உங்களுக்கு கொடுப்பார் அதுதான் இருந்தது இப்போ அது தான் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இது வரைக்கும் எல்லாமே இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா அப்போ சென்சார் அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன் ஆகிடுச்சு நீ என்ன எடுத்திருக்க அதுக்கு உண்டானதை கொடுத்துறேன் போ அதுக்கு தான் இப்போ வந்து இது ஒன்று கம்யூனிட்டிக்குள்ளே போடுறியா எஸ் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் பாட்டு கல்யாணம் பண்ணலாம் உங்கள் கம்யூனிட்டிக்கு உண்டான படத்தை போட்டுக்கலாம் இல்லையா சில மெடிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது க்ளோஸ் ரூம் படங்க ஓகே ஆமாம் ஒரு காண்டம் பார்த்தீங்கன்னா அது பப்ளிக்காக போடுறது இது பாட்டுக்கு பா தனியாக ஒரு ச சயின்ஸ் இது மாதிரி அவங்களுக்கு போட்டு காமிக்கலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ரூலில் இருக்குது ஆனால் அந்த ரூலை நான் உபே பண்ண மாட்டேன் என்கிட்ட காசு இருக்குது நாளைக்கு ரிலீஸு நான் இன்னைக்கு வந்தால் நீ சென்ஸ் அவங்க அத்தனை ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீ பதினஞ்சு நாள் முன்னாடி அப்ளை பண்ண அக்கார்டிங் டு யுவர் அப்ளிகேஷன் ப்ரையாரிட்டி வில் பி கிவன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து அஞ்சு ஆறு படம் பேன் பண்ண படம் ஸ்ரீலங்கன் ப்ராப்ளத்தை வச்சு பேன் பண்ண படத்தை ஒரு அஞ்சு ஆறு கட்டு ரெண்டு கட்டு மூணு கட்டு வெறும் சவுண்டு மியூட்டு பண்ணி யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கேன் படம் வர்றது வர்றதுங்கிறது வேறு விஷயம் இப்போ யார் தங்கராசு இந்த இவர் புகழேந்தி 
வெங்கடராஜ் அவர் படம் நல்ல நல்ல படம் பட்டு அது வந்து ஸ்ரீ அந்த முள்வேலி முகாம் பற்றி ஆனால் முள்வேலி முகாம் இது அப்படிங்கிற போர்ஷன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்டோம் அந்த படத்தை அது பேன் பண்ணிட்டேன் முள்வேலி முகாம்னு சொல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஒரு முகாமில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்கார் அதே போல் வீரத்தின் மகன் ஒரு படம் அது வந்து ஒரு தீவில் ஒரு போர் முடியுது போர் முடிந்து அந்த போரை எதிர்த்து அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராட்டமே இறந்து போயிட்டார் அவருடைய பையன் பாலான்னு ஒரு பையன் அந்த பையனை கூட்டினு வந்து கோர்ட் மார்ஷலுக்கு கொண்டுறாங்க அந்த பையனை அந்த பையனை அங்கே ஒரு ஸ்ரீ அந்த தீவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்மி அவனுடைய கண்ட்ரோலில் விடுறாங்க அவனுக்கு அவனை பையனை பிடிக்கல அவன் சொல்கிறான் எங்கள் அப்பாவை ஏன் வெறுக்கிறீங்க அவர் தான் செத்து போயிட்டாரு உங்கள் அப்பா அடித்த பாம்பில் தாண்ட என் காலையை பொத்தலாக போச்சு என்ன உங்கள் அப்பனை பற்றி பெரிய தியாகி மாதிரி பேசுகிற அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தா கடைசியில் பார்த்தா அவனுடைய அந்த வீரனுடைய அந்த போர் வீரனுடைய மகனும் இந்த பையன் பேரும் ஒன்று இவன் இவன் இந்த பையன் இருக்கிற செல்லு வெளியில் ஃபோன் பேசும்போது அவன் சொல்லுவான் என் பையன் என் பையன் பேசுகிறான் அப்படிம்மா நான் பேசட்டுமா கேளும்பா இந்த பையனும் அந்த பையனும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க அப்போ சொல்லுவான் என்னை வெளியில் விட்டுட்டா நீங்கள் என்ன ஐஸ் போய் படிக்க வைக்கிறீங்களா ஒரு வெரி எமோஷ்னல் இது அந்த பையன்கிட்ட எங்கள் அப்பா என்னடா வாங்கி கொடுத்தாங்க தீபாவளிக்கு துப்பாக்கி வாங்கி கொடுத்தாடா எப்படி சொல்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாரான்னு ஆர்மியில் கேட்பான் இல்லை எங்கள் அப்பா அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கல காந்தியோட புக்ஸ் தான் வாங்கி கொடுத்தாரு அது அது மாதிரி அந்த பையன் சொல்லுவான் கடைசியில் அந்த பையனை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அன்றைக்கி லாஸ்ட்டு டே இவன் சொல்லுவான் நான் லீவ் போட்டேன் என் பசங்க என் பையனை பார்க்க போகிறேன் நான் அவனை கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த லீவ் லெட்டர் நான் எழுதி கொடுத்துட்டு அவன் கிளம்பி வருவான் அது பார்த்தா இந்த பையனை எல்லாம் மூட்டைக்கு நடந்து உட்காந்து வச்சு ரெண்டு பிஸ்கெட் பேக்கெட்டை கொடுத்து சாப்பிடுப்பான்னு சொல்லுவான் அப்போ வந்து அந்த ஜெயிலில் ஒரு குழந்தை அழும் ஒருத்தி ஒரு ஒரு பிரசனருடைய அப்போ சொல்லுவான் எனக்கு எதுக்கு அங்கிள் ரெண்டு பிஸ்கெட் பேக்கெட்டு அந்த ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் அந்த குழந்தைக்கு கொடுங்க எனக்கு ஒன்று போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுத்துட்டு இந்த பையன் இதை பிரிப்பம் பாருங்க அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் அப்படி வரும்போது அஞ்சு பேர் ஷூட் பண்ணுவாங்க அந்த பையனை அதான் அதை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு அப்படி ஒரு ஷாக் வரும் பாருங்க பார்த்தோன்னா தன் கேப்பை தூக்கி கீழே அடிப்பான் அதோட படம் முடிஞ்சோம் வீரத்தின் மகன் படம் ரிலீஸ் ஆகலை எனக்கு படம் தெரிந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒண்டர்ஃபுல் பிக்சர் ஒரு மலையாள டைரக்டர் பண்ணியிருக்கார் இன்றைக்கி கூட எந்த டெலிவிஷனில் போட்டாலும் அது மிகப்பெரிய வரவேற்பை எமோஷ்னலாக ரொம்ப எமோஷ்னல் இப்போ நான் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு சொல்கிறேன் யூ சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுத்தேன் மூணே மூணு டைலாக் தான் ரிமூவ் பண்ணேன் நாம் கதிர்காலம் கதிர்காமம் கண்டி கோயிலுக்கு போனோம் யாழ்ப்பாணம் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு இது மாதிரி அப்புறம் இந்த ஜெயிலில் இருக்கிறவங்களில் எந்த குழந்தை நமக்கு பிறந்ததுன்னே தெரியலையே அப்படின்னு ரெண்டு பேர் அதிகாரிகள் பேசிக்கிறது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு டைலாக் வந்து புத்தர் படத்தை புத்தர் சிலை இருக்கும் அது பக்கத்தில் கொண்டு போய் அந்த தண்ணி அடிக்கிறதுக்காக பாட்டிலில் கொண்டு வைப்பாங்க அதை கட் பண்ண அவங்களுடைய சென்டிமெண்ட் ஏதோ புத்தர் ஒரு கடவுள்னா அங்கே போய் குவார்டர் பேட்டில் வச்சு எப்படி சரி இருக்கும் நட்ஸ்னாட் ரைட்டு அது வந்து அது ஒரு இன்சல்ட் ஆகிடும் அதனால் அது அது கட் பண்ணும் அது அந்த படம் இஎஸ் யூ சர்டிஃபிகேட் எதுக்காக சொல்கிறேன் இதே போல் இன்னொரு படம் இசை பிரியா படம் அந்த படம் பேன் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா டோட்டலி அது இசை புரியாங்கிற பொண்ணுடைய மரணத்தை கொச்சைப்படுத்துகிற மாதிரி வந்துருச்சு அந்த பொண்ணை ரேப் பண்ணி கொண்டுட்டாங்கிறது சொல்லப்பட்ட விஷயம் ஆனால் ஒரு பத்து பேர் எப்படி ரேப் பண்ணாங்கன்னு பாஞ்சு 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 ரேப் பண்ணுற மாதிரி நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு ரேப் பண்ணுறது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களா இந்த பொண்ணுடைய ஒரு சிம்பத்தி வேணுமா உங்களுக்கு இதில் செக்ஸ் தான் தெரியுது அது அது வந்து அவர் எப்போதுமே அப்படி தான் பண்ணுவார்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அது சொல்லி அது உடனே அவர் நான் எல்டிடிக்கு எதிர் இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிரான விஷயம்லாம் பெருசாக சொல்லி எனக்கு ஏகப்பட்ட த்ரெட்டு வந்தது எனக்கு அன்ஃபேக்ட் அதுக்கு பிறகு தான் போலீஸ் கோர்ட்டில் சொல்லி கட்சி கூட எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணல கோர்ட்டில் சொல்லி தான் நான் போலீஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஏன்னா கட்சியில் கொட்டா வீட்டுணும் கார் உனக்குலாம் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய இது வந்து நிஜமான இது இல்லை அதனால் இது வந்து நான் கோர்ட் வெளியே தான் வாங்கினேன் அப்போ அப்போ கூட ஆண்டன் பாலசிங்கத்துடைய பிரதர் சன் தான் ஐ திங்க் அவர் தான் எனக்கு லண்டன்ல இருந்து பேசினார் பிரதர் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க வி நோ த ஃபேக்ட் ஏன்னா அந்த பொண்ணுடைய சித்தியே இந்த படத்துக்கு ஏன்னா லைவ் கேரக்டர்ஸ் அந்த லைவ் கேரக்டர்ஸே இவர் இஷ்டத்துக்கு எப்படி எப்படி எடுக்க முடியும் அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் கிடையாது லெ
அது அதனால் ஒன்றும் அந்த சம்மந்தப்பட்டவங்களும் ஒன்றும் பெருசாக இது பண்ணிக்கல அதனால் இது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா சினிமாவில் வந்து என்றைக்குமே வியாபாரம் தான் நம்பர் ஒன் வெற்றி அண்ட் வியாபாரம் ப்ரையாரிட்டி அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நீ எப்படி பரிசோதியோ தெரியாது ஆனால் நல்ல மார்க் வாங்கிடும் நல்ல மார்க் வாங்கணும்னா பிட் அடிப்பான் அப்படி இல்லை உனக்கு எவ்வளோ தெரியுமோ எழுது ஃபஸ்ட்டு வரட்டா கூட நீ பாஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிற அப்பா அம்மா ஒழுக்கமான அப்பா அம்மா இல்லைன்னா இப்படி தான் ஆகும் ஏன்னா அந்த வெற்றி பண்ணக்கூட ஒரு வெறி வருது பாருங்கள் விஷால் ட்விட்டரில் கோட் பண்ண வேல்யூங்கிறது ஆறரை லட்சம் ரூபாய் அப்போது விஷால் வந்து கோட் பண்ணதே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மீ மீகரான ஒரு அமௌண்ட்டாக இல்லை மும்பையிலலாம் கம்மியாக சார் எனக்கு இது இது நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா இது பெட்ரோல் வேலை மாதிரி முன்னாடி ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேரியில் குறைச்சலிங்க விஷால் வந்து அவரையே நீங்கள் பேட்டி கேட்கலாம் நான் எனக்கு விஷால் நான் பேசலை இந்த விஷயத்தை பற்றி பட் விஷால் ப்ரா இது ஒரு வெறும் டப்பிங் இது ஆமாம் டப்பிங் டப்பிங்காக நான் நினைக்கிறது வந்து விஷால் கிட்ட அந்த அந்த ஆக்சுவல் பணத்தை விட ஜாஸ்தி வாங்கியிருக்காங்க அது இதுதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லை அதெல்லாம் நடந்திருந்ததுன்னா அது லஞ்சத்தில் வராது இவர் டைரக்டாகவே அங்கே இருக்கக்கூடிய சம்மந்தப்பட்ட நபர் விஷால் கிட்ட பணம் வாங்கியிருந்தா அப்போ தான் அது லஞ்சமாக ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இன்னொன்று விஷால் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசர் கிடையாது அவருடைய விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து படத்துக்கு மேலே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருப்பார் இங்கே நிறைய படங்களுக்கு நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு இது என்ன திடீர்னு ஒரு இவர் ஏன் ஷாக்காராக அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படி இல்லை சார் பிரதமர் பண்ணார் இன்றைக்கி வந்து எதை போட்டால் சோஷியல் மீடியா பரபரப்பாகவும் வைரலாகும் சம்மந்தப்பட்டவங்க கவனிப்பாங்க எல்லாரும் தான் காசிக்கு போகிறாங்க காசி மிக தூய்மையாக இருக்குது நன்றி பிரதமரேன்னு போடும்போது தேங்க்யூ விஷால்னு வரும்போது அது ஒரு பெரிய ஒரு இது தானே இப்போது அடுத்தது விஷால் பிஜேபி வரார் போல இருக்குது அப்படிம்பாங்க உலகத்திலே ஒரு மிகச்சிறந்த பிரதமர் மோடி அவர்கள் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது இளையராஜா வந்து புக்கில் எழுதி கொடுக்கும்போது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது அதுதான் அதனால் விஷால் தப்பாக சொல்லிட்டார் போய் சொல்லிட்டார் அதுக்கெல்லாம் நான் போக மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியாத விஷயத்த போய் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசலாம் கூடாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தான் வேலை அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு உண்டானதை நாமே நேர செஞ்சு அதுக்கு பிறகு யாராவது கேட்டால் லஞ்சம் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா வேலையை செய்ய நாமளே சோம்பேறித்தனப்பட்டுக்கிட்டு யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து பண்ணால் அவன் நடுவில் அஞ்சு லட்சம் அடிக்க தான் செய்வான் சினிமாவில் ரொம்ப சகஜம் பூ ப்ளவர் புஷ்பம் அப்படின்னு மூணு இடத்துல எழுதுவாங்க வாங்கினது ஒரு பூ தான் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு இடத்துல பூன்னு எழுதுவாங்க ஒரு இடத்துல ஃப்ளவர்னு எழுதுவாங்க இன்னொரு இடத்துல புஷ்பம்னு எழுதுவாங்க அவ்வளோதான் பிகாஸ் யாராக இருந்தாலும் ஜாக்பாட் சீனிவாசன் தயாரிப்பாள் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு காஸ்டியூம் வாங்கணும்னா அவரே முண்டாஸ் கட்டிக்கிட்டு காஸ்டியூம் ஒரு விட போவார் சார் முதலாளி கோச்சு பார் சார் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கவுண்ட்டை வாங்கி அவரே வாங்கிட்டு வந்துடுவார் இன்னொருத்தர் என்ன போனோம் நல்ல காஸ்ட்லி துணியாக வாங்க என் பையன் சொல்லணும் அப்பா நல்ல பிராண்ட் ஷர்ட்லாம் பாட்டில் போ டே பிராண்ட் ஷர்ட் போடணுமா பிராண்ட் ஷர்ட்டு மாதிரி வேணுமா யாராவது தொட்டு பார்க்க போகிறாங்களா ஸ்க்ரீனை பிராண்ட் ஷர்ட்டை காட்டு அதே மாதிரி நான் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தைச்சு கொடுக்குறேன் என்னத்துக்கு ஏ இந்த ஷூ போட்டால் தான் உனக்கு மரியாதை ஷூவை எத்தனை ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் ஃபேம்லேயே வராது பாதி சீன் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் கிராக்ட் வாங்க அதுக்கப்புறம் ஷூவை காட்டிகிட்டே இருப்பாங்களா நீ ஏன் சண்டை போடுற அந்த ஷூ அழுக்காக தானே போகும் அப்படியே பழ பழ பழன்னு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதாவது நிறைய பேருக்கு அவன் கேரவன் வச்சுருக்கானே எனக்கு ஏன் கேவன் வைக்கல அந்த கேவர் நிலவரில் ரெண்டு டாய்லெட் இருக்கு எனக்கு மாத்திரம் ஏன் ஒரு டாய்லெட் அவனுக்கு ஜாஸ்தி வருது ரெண்டு டாய்லெட் வச்சுருக்கேன் ஏன் ஒரு டாய்லெட்டு இதெல்லாம் என்ன கேள்வி எதுக்காக அடுத்தவங்களோட கம்ப ஒரு வேளை அந்த அளவுடைய படம் பெரிய இன்னும் அதிகமான விலைக்கு விற்குது அதுக்குண்டான ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுக்குறாங்க தவிர வந்து நாம் என்ன அளவில் இருக்கோமோ அந்த அளவில் தான் யோசிக்கிறோம் இப்போ புதுசாக இந்த இப்போ இருபத்தஞ்சி லட்சம் ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடிக்கு படம் எடுக்கிறவங்கலாம் ரஜினிகாந்தோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க அவர் சம்பளமே நூறு கோடி ரூபாய் பிஸ்னஸ் அறநூறு கோடி எழுநூறு கோடி பண்ணுறாருனா நீ எப்படி உன் படம் தேட்டருக்கு வருமானே தெரியல எதுக்காக ரஜினியோட கம்பேர் பண்ணிக்கணும் அதெல்லாம் அனாவசியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ரஜினி கூட கம்பேர் பண்ணால் ஒரு ரீச் ஆக முடியும் சோஷியல் அவ்வளோதான் நீ ஒன்று பெரிய மனுஷனார் இல்லையா பெரிய மனுஷனை திட்டு அவ்வளோதான் விஷால்ங்கிறப்போ இதுவும் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு ஏன்னா விஷால் ராஜா ரவி அந்த சண்டைகள் அந்த எலெக்ஷன்ஸ்லலாம் இருந்துச்சு ஆனால் அடுத்த படம் வ
என்ன <laughs> 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 ப்ரொடியூசர் சொன்னதுக்கு நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நான் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் மட்டும் தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் மூணு மாதம் ஆச்சு இப்போ தான் லெட்டர் அமைச்சிருக்காரு அவங்களுக்கு இன்னொரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே அவர் பதில் போகிறதுக்குள்ளே படம் வந்துருமா வருவாதான் தெரியாது அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை நான் இப்போ நடிகர் சங்கத்தில் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை புக் பண்ணிவிட்டு அந்த தயாரிப்பாளர் நீக்கினதுக்கு எனக்கு என்ன அவமானப்படுத்திட்டாலும் கம்ப்ளைண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா இவங்க ஆர்டிஸ்ட் மேலே ரெட்டு போடுறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த ஆர்டிஸ்ட்டும் இந்த ப்ரொடியூசர் மேலே ரெட்டு போட்டோம் நடிகர் சங்கமும் பண்ணட்டுமே நான் ஸ்டில் ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் நடிகர் சங்கம் தான் அப்புறம் என்ன நான் அங்கேயும் கொடுத்துட்டு போகிறேன் கம்ப்ளைண்ட்டு யார் எடுக்கிறாங்களோ எடுக்கட்டும் சித்தார்த்து கிட்டே என்ன வருத்தம் சொன்னால் சித்தார்த்து நடிக்கிற ஒரு ஒரு படத்தில் ஸ்ரீபிரியா என்னோடய அம்மாவான் நடிக்க கூப்பிட்டாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க என்னங்க விளையாடுறீங்க அவர் என்னோட பெரிய நடிக்க மாட்டேன்ட்டா அப்போ ஸ்ரீபிரியா நல்ல ரோல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கான் என்னங்க ஸ்ரீபிரியா அவங்க அம்மா பாட்டேன் என்ன போ என்னையா இது அவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு பிடிச்சா பண்ண போறாங்க பிடிக்கலன்னா இல்லை அதெல்லாம் நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் ஐ வில் நவர் எனக்கு சீப்பிரியாலாம் தெரியும் நான் இதெல்லாம் ஒன்றும் சார் எவ்ரி எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் த ரைட்ஸ் பட் இவர் இவர் நடிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு இன்னொரு ஆர்டிஸ்டுக்கு சொல்கிறது ரைட்ஸ் கிடையாது தவிர அவர் சொன்ன ரீசன் என்ன சொன்னார்னா எஸ் வி சேகர் வந்து மோடி ஆதரவாளர் நான் மோடி எதிர்ப்பாளர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணால் தமிழ்நாட்டில் ஜனங்க ட்ரால் பண்ணிடுவாங்க சித்தார்த்தையும் ஏமா வச்சுக்கல நிறைய பேர் எங்கே தீவிர ட்ரால் பண்ண போகிறாங்க தவிர என்ன ஷூட்டிங் ரெடி ஷார்ட் ரெடி ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று நான் மோடி வாழ்க அப்படின்னு அவர் மோடி வாழ்கன்னு கத்தி இது பண்ண போகிறேன் நான் அப்பா என்ன என்ன மகனேமா அவர் என்ன வாங்க போகிறாரு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்காதோன்னு ஃபீல் பண்ணி என்ன கெமிஸ்ட்ரி அப்பனுக்கும் பொண்ணுக்கும் இல்லை அப்பனுக்கும் பையனுக்கு என்ன கெமிஸ்ட்ரி லவ் இருக்கிறதே கெமிஸ்ட்ரி இருந்தால் பரவாயில்ல சரி அதே பக்கம் இந்த பக்கம் பாருங்க அந்த பக்கத்தில் அந்த பக்கத்தில் ஆக்ட் பண்ணுறது யார் மேடி மேடி பயங்கர மோடியோடைய ஆதரவால் அப்போ மேடியோடு நடிப்பார் எச்சி ஜெயர் நடிக்க மாட்டாரா அந்த தயாரிப்பாளர் ஏதோ தில்லு முல்லு பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு டவுட்டு ஒரு வேளை நம்ம பேமெண்ட் ஜாஸ்தி நினச்சாரா இல்லை திடீர்னு அவர் சொன்ன ரீசன் என்னென்னா எனக்கு இது எங்கிட்ட வீட்டில் சொல்லிவிட்டு நான் அவர்கிட்ட போய் பேசுகிறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டு திருப்பி எனக்கு லெட்டர் அனுப்பும்போது உங்கள் கேரக்டர் மாறி போச்சு அப்போ கேரக்டர் மாறி சொன்னால் எங்கிட்ட சொல்லணும் இல்லையா நான் அந்த கேரக்டர் பண்ண போகிறேன் என்ன கேரக்டர் மாறும் அப்பா கேரக்டர் அம்மாவை மாற்றிட்டாரா இந்த திருட்டு தான் தான் எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் நேர்மையாரு சாரி சார் எனக்கு பிரச்சனை என்ன எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் சொல்லிட்டு போ ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து அந்த ஒரு லட்சம் நீ வச்சுக்கிறேன்னா நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட அந்த ஷூட்டிங் டேட்ஸ் எல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அந்த வீக்கெண்ட் ட்ராமாஸ்லாம் நான் ட்ராமாஸ் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு ட்ராமாக்கே ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம்னே இவர் கொடுத்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வச்சு நான் கொழிக்கிறதா நான் அப்பவும் கூட சொன்னேன் சார் சித்தார்த்தோட நடிக்க வேணான்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா சித்தார்த்து எனக்கு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுக்க சொல்லுங்க நடிச்சா பத்து லட்ச ரூபா நடிக்கலாம் ஐம்பது லட்ச ரூபா நான் பாடி சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை நானே சித்தார்த்து கிட்ட பேசுறேன்னு சித்தார்த்து அப்ப இஃப் யூ இஸ் ஜெனுவின் பர்சன் ஈ ஷுட் டாக் டு மீ சார் நான் சொல்லலை ப்ரொடியூசர் சொன்னா அவர் கூட பேட்டி அவ்வளோ கட்ஸ் இருந்ததுன்னா மோடியே எதிர்க்கிற ஒரு ஆளா இருந்தா இதுவே நானா இருந்தா நான் உடனே பப்ளிக்ல வந்து பதில் சொல்லுவேன் நீங்கள் சொன்ன அந்த பாயிண்ட் வே ரொம்பவே வேலிடான ஒரு பாயிண்ட் தான் ஏன்னா மேடி வந்து மோடி சப்போர்ட்டர் தான் மோடி ஃபேவரபுளாக தான் ட்வீட்ஸ்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாரு அப்போது மோடிட்ட உங்களுக்கு பிரச்சனை ஐ மீன் மேடிட்ட உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அப்போது என்ன என்ன ரீசன் அப்படி இப்போ ஒரு படத்தில் வந்து சென்சார் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதில் யூஏ போடுறங்கிறக்காக நிறைய டைலாக் மியூட் பண்ணுறாங்க ரீப்ளேஸ் டைலாக்ஸ் வைக்கிறாங்க படத்துலேயே இப்போ ரொம்ப சாமர்த்தியமாக சில பேர் வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தைக்கு பதிலாக அதே டோனில் இருக்கிற வேறு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது மாநாடில் பார்த்தோம் வந்து மண்ணில் செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு அதாவது மயிர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக மண் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இப்போ சினிமாவில் ட்ரை பண்ணுறேன் மண்ணில் செய்வேன்னு எனக்கு புரிஞ்சு அது எப்படி வரும் இல்லை சார் இப்போ வந்து மயிர் ஆவை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக மண்ணில் ஆவ அப்படிங்கிறது இல்லை என்ன அதில் ஒன்று எனக்கு ஒன்று மண்ணில் தான் ஆவை அவ்வளோதானே நான் ஏ
ஏன்னா டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டு மீனிங் கொடுக்குறது இல்லை ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்த அவரோட படத்தில் வாட் த அடுத்து எஃப்யூ சி கேக்கு பதிலாக வாட் த ஃபிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லுவார் படம் போட்டோம் ஏன் அதே நீங்கள் கோச்சிக்கிறீங்க இல்லைங்க கோச்சிக்கலை இந்த மாதிரிலாம் சில பேர் சா சாமர்த்தியமாக பண்ணுறாங்க ஆமாம் அது சாமர்த்தியம் நினைக்கிறீங்க அவங்க அதாவது அதுவே இங்கிலீஷ் படம்னா சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோம் இங்கிலீஷ் யூ சர்டிஃபிகேட்டில் தமிழில் வரும்போது உடனே குதிக்கிறோம் ஏன்னா தமிழில் மெஜாரிட்டி பீப்புளுக்கு புரியாது ஒரு வார்த்தைன்னா எழுதுட்டு போகிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி குழந்தைங்களோட யூ சர்டிஃபிகேட் படத்தில் அது மாதிரி வரக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தை தனக்கு புரியலைன்னா என்ன சொல்கிறாங்கப்பா அது என்ன மீனிங்னு இப்போ கூட சமீபத்தில் இப்போ நேற்றுக்கு என்ன படம் லியோ ட்ரெயிலர் லியோ ட்ரெய்லரில் கூட சொன்னாங்க அந்த வார்த்தை வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூவில் பாலச்சந்தருடைய அபூர்வ ராகங்களில் கமலஹாசன் சொல்லியிருப்பார் அந்த ஒரு வார்த்தைக்காகவே ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறேன்னா அப்போ சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு தான் அது இது பண்ணி வந்தது ஏன்னா அது வந்து என்னன்னா எல்லா கல்லிலையும் பேசுகிற வார்த்தைகள் தான் ஆனால் அது அத்தனை டெசிபிளில் நம்ம பேசும் பொழுது அதோடைய தாக்கம் ரொம்ப இருக்கும் நான் அதனால தான் போ போர்டில் கூட சொன்னாங்க அது மாதிரி பேசுனா அது பரவாயில்ல விட்டுடணும்னு சொல்லி வெற்றிமாறனுக்கு எவ்வளோ பெரிய பேர் ஆனால் அந்த பெரிய பேர் வட சென்னையில் அவருக்கு வரலையே ஏன்னா அந்த வட சென்னையோட கதை அதெல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த லாங்குவேஜ் வந்து அந்த மெரிட் ஆஃப் த பிக்சரை குறைச்சிருச்சு லேடிஸ் எல்லாம் அதை பெருசாக லைக் பண்ணல ஒரு குடும்பத்தோடு பார்க்குறோம் நம்ம ஊரில் சென்சார் பண்ணுறது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தேட்டருக்குள்ளே விடுறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏ சர்டிஃபிகேட்டாக இருந்தாலும் குழந்த குட்டிகள்லாம் கூட்டம் போகிறோம் ஆமாம் வாசலில் சொல்லுவோம் இது ஏ சர்டிஃபிகேட்டுமா உள்ள அது எப்படி என் குழந்தைங்களை நீ பார்த்துப்பியா நான் எங்கே விடுவேன் குழந்தைங்களை என் குழந்தை என்ன பார்க்கணும் நான் தான் முடிவு செய்வேன் அது நான் தான் முடிவு செய்வேன் நான் என்ன சாப்பிட்ணும் நான் என்ன பண்ணணும் எதையாவது கற்று சரி இது என்ன வம்பாக போச்சு தேட்டருக்கு கலெக்ஷன் தானே உள்ளே விட்டுரும் உள்ளே படம் பார்த்துட்டு என்ன அநியாயமாக இருக்குது குழந்தைங்களோட பார்க்குற படமாக இருக்குது அவன் தான் குழந்தைங்களோட பார்க்குற படம் இல்லைன்னு தான் அவ்வளோ பெரிய ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஒரு விஷயம் நீங்க நல்லா ஏன் வச்சு சென்சாரை மட்டுமே நம்பி சென்சாரை எப்படியாவது அதில் தாண்டி போயிடலாம் அப்படிங்கிறது எய்மா வச்சுக்கிட்டா பேர் கெட்டு போயிடும் உங்களுக்கு ஒன்று ஒரு ஒரு இப்போ விஜய் வந்து அடுத்த தமிழ்நாட்டில் அப்போ அடுத்த பெரிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பொலிட்டிக்கல் லீடராக வருவாருங்கிற இது இப்போவே ஆரம்பிச்சிருச்சு இருபத்தி இருபத்தாறுல அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கு அவர் எல்லா இடத்துலையும் மெடிக்கல் கேம்பு அது இது எல்லாம் எல்லாம் ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கொண்டான அனைத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் அவர் பண்ணிட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு முதலமைச்சர் ஆகணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வார்த்தை பேசுகிறவரா முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு அது ஒரு அத்தனை வா அந்த வார்த்தையே தமிழ்நாட்டில் ஓட்டு போடுற மக்கள் எழுபது சதவீதம் மேலே பேசிட்டாங்கன்னா அவருக்கு வாங்கலாம் அப்புறம் எல்லா கட்சி தலைவரும் அதை மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா அது தட் இஸ் நாட் ரைட்டு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆனால் இது அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த லியோவுடைய அந்த ட்ரெய்லர் சென்சார் பண்ணப்பட்டதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆமா அதுதான் கேட்கவும் வந்து இப்போ ஒரு படத்துல அந்த டைலாக் கட் ஆறதுக்கான வாய்ப்புகள் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இப்போ கட் பண்ணிடுவார் எனக்கு தெரிஞ்சு கட் பண்ண ஏன்னா அந்த சிகரெட் குடிக்கிற பாட்டுக்கே அவர் மாத்திட்டார் அப்போ இது அவர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரஜினியோ கமலோ விஜயோ அஜித்தோ யாராக இருந்தாலும் டைரக்டர்கிட்ட ஷார்ட் போது சொல்லுவாங்க எதுக்கு பாது இது அனாவசியமா நம்ம நமக்கு ஃபேன்ஸ் லேடிஸ் ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் ஜாஸ்தி நம்ம ஏன் இவ்வளோ இதுவாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும் பா இல்லை பாஸ் பாருங்களேன் இதை உங்களை எங்கே கொண்டு நிறுத்தும் நிறுத்திடுச்சு அப்படின்னு பிக் பாஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க எங்கே நிறுத்துது பாருங்கன்னா அது மாதிரி ப்ராபப்ளி அது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஐ ஐ நெவர் சே இது விஜய் ஆசைப்பட்டு வச்ச வசனமாக நான் பார்க்கல இன்னொன்று விஜய் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கிடையாது ஏன்னா அவர் பர்சனல் லைஃப்லேயே ஒரு கேரவனில் உட்கார்ந்துருக்கும் போது கூட இன்னொருத்தரை பற்றி தவறாக பேச மாட்டார் பேசுறதுனா <laughs> 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 விளம்பரங்களுக்கும் அந்த விளம்பரங்களும் அந்த சென்சார் சர்டிபிகேட்டை தானே வரணும் அது சில பேர் கட் பண்ணி கட் பண்ணி போடுறாங்கன்னா தேட்டர்காரங்க தப்பு இது 
மல்டிப்ளெக்ஸ்ல சென்சார் சர்டிபிகேட்டோட வருது மற்ற தியேட்டர்கள் வரலன்னா அப்புறம் எப்படி அது தப்பு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் அந்த பன்னெண்டு அடி வந்து ஆகணும் அது நீங்க தொண்ணூறு அடி ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் அது வரணும் வரலன்னா இட்ஸ் அ கிரைம் வேண்டாம் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அது எடுக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இல்லையேங்கிறதுனால விட்டுறாங்க திரும்பியும் ஜெயிலருக்குள்ள தான் வர வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஜெயிலர் மாதிரியான படங்கள் இல்லை இப்போ லியோலையுமே வயலன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் யூஏ சர்டிஃபிகேட் தான் போட்டிருந்தாங்க ஒரு பெரிய யூஏங்கிறது யூ சர்டிஃபிகேட் குழந்தைங்களோட பார்க்கக்கூடிய படம் இல்லை பேரண்டல் கைடன்ஸோட பார்க்கக்கூடிய படம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு உண்டானும் இருக்கணும் ஆனால் அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் ஒரு அதுதான் யார் படம் என்ன படம் சில பேர் சென்சாரில் இருப்பாங்க சார் ரஜினி படம் கமல் படம்னா கூப்பிடுங்க சார் நான் வரேன் ம் அடிப்பாங்க வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க சார் உங்கள் படம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இது ஒரு ரேப்போ கிரியேட் பண்ணிக்கிற யார் கவர்மெண்ட் துட்டில் சரி சார் இப்போது அதுதான் இப்போ லைக் இந்த படத்துக்கெல்லாம் எப்பயுமே ஒரு டாக் இருக்கும் இல்லை இப்போ இப்போ லியோ படம் வருதுன்னா எப்படி ஒரு பத்து பேராவது கால் பண்ணி எப்பா எப்பன்னு சொல்லுப்பா நான் வந்து சென்சார் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒப்பீனியன் எழுதிடுறேன் அப்படிமாங்க ஆனால் வாரத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு தேட்டரில் ஒரு எட்டு எட்டு படம் பத்து படம் மாதிரி வருது தேட்டரில் வராத படங்களுக்கும் சென்சார் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ அந்த படத்துக்கு வருங்கிற நம்பிக்கையில் பண்ணுறாங்க வராத படத்துக்குன்னு பண்ணுறதில்ல இல்லை அப்போ அந்த படத்துக்கெல்லாம் யார் தான் இருப்பா பார்க்குறதுக்கு இல்லை இல்லைங்க நான் வரலங்க ஏன்னா லிட்ரலாகவே இது முக்கியம் தான் இருக்கும் சார் படம்னு ஒன்று காமிச்சு ஒன்று கூப்பிட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா உண்டு அப்புறம் ஏன் வர மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே அங்கே வந்து ப்ரொடியூசர் கணக்கில் ஜூஸ் குடிக்கிறது பிரியாணி சாப்பிட்றது எல்லாம் இருக்குல்ல ஒரு <laughs> 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 பண்றாங்க <laughs> 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 அப்போ யாரும் சார் பின்னாடி அது தேட்டரில் எக்ஸிபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை தாண்டி அந்த படங்களில் முன்னாடி வரும் தனித்தனியாக பிரிண்ட் போகும்போது வரக்கூடிய வாய்ப்பு இப்போ நாட்டு கியூப்பில் வருது கியூப் மாதிரி இடத்துல ஒரு இடத்துல கட் பண்ணிடுவாங்க கியூப்பரம் கியூப் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா கியூப் கிட்ட சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்து அவங்க தான் கட் பண்ணுறாங்க அதை அந்த போர்ஷனை அப்போது கியூப் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இதெல்லாம் அதை தாண்டி இதில் வந்துருச்சுன்னா கியூப் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகும் ஏன்னா இப்போது பெரிய படங்களுக்கு வந்து யூஏன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே என்னென்ன வார்த்தை கட் பண்ணியிருக்காங்க யார் யார் பேசுனாங்க அது மேற்கொண்டு அந்த சர்டிஃபிகேட் இன் சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப வேகமாக வருது அப்போது இதெல்லாம் டெலிபரேட்டாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுதுங்க அங்கே சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறவங்க சார் சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ரகசிய ஆவணமே கிடையாது அது ஒரு படத்துக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாச்சு அதில் என்னென்ன கட் பண்ணியிருக்குன்னு தியேட்டரில் அதை ஒட்டணும் அதுவும் பப்ளிக்கு தானே டூ பப்ளிக்கு தானே வருது பப்ளிக்கு எப்போ வரப்போகிறதோ அதை இவங்க என்ன சாமர்த்தியமாக இதெல்லாம் நாங்கள் கட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பப்ளிசிட்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதில் ஒரு தப்பும் கிடையாது சார் ஒரு காசு போட்டவன் ஒன்றுமே காசை எடுக்கவே கூடாதுங்கிற மாதிரி சொல்லவே கூடாது இல்லை 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 யூஏங்கிற வரைக்கும் ஓகே இன்னொன்று அவங்க அஃபிஷியலாக போடுறது இல்லை இப்போ வரைக்கும் சென்சார் என்னென்ன வார்த்தையெல்லாம் கட் பண்ணாங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் மாதிரி இல்லை 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 சென்சார் என்னென்ன கட் பண்ணாலும் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க அதாவது இதெல்லாம் நாங்கள் கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் கட் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லுவான ஒருத்தர் நான் கட் பண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா இட் இஸ் சர்டிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் அப்ஜெக்ஷபுளாக இருக்குதுன்னு சென்சார் படம் பார்த்து சொல்லும் பொழுது அப்போது அவங்க சொல்லுவாங்க சரி சார் நாங்கள் கட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் அப்போ நீங்கள் கட் பண்ணி கொடுக்குறத நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போவும் சமூக வலைத்தளங்களில் இல்லை மயிலாப்பூரில் பைக்கில் போகிறப்பெல்லாம் அந்த ஆட் ஒன்று இருக்கும் இரண் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஜோக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடு இருக்கும் அதே மாதிரி டிவியில் பார்த்து டிவியில் நிமிடத்தில் நூறு நிமிடத்தில் இரநூறு சிரிப்புகள் இருக்கும் டிவியில் சின்ன வயசில் பார்த்து அந்த சீரீஸ் உங்களோட ஃபேமிலியில் இருக்கிற மூணு பேருமே வந்து மைக் மினன்ட்டு அந்த ஒரு பாட்டு அந்த சின்ன திரை சிரிக்கும் முத்திரை நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு படிப்பு பண்ணத்திரை அது இப்போது சென்சார் சர்டிஃபிகேட்ல சென்சார் போர்டில் இருந்திருக்கீங்க சினிமாவில் இருக்கீங்க மறுபடியும் இந்த மாதிரி நான் ஒரு இப்போ வந்து காமெடி படங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாயிருச்சு எய்தர் அது ரீமேக்காக வருது இப்போ காசியதான் கடவுள் படத்தை ரீமேக் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணியிருக்க வேண்டாம் ஆமாம் அது நானும் பார்த்தேன் பண்ணியிருக்க வேண்டாம்
அது மாதிரியான அந்த கல்ச்சர் குறைஞ்சி தேட்டர்னாலே வந்து ஒரு பயங்கர என்டர்டெயினர் ரொம்ப மசாலாவாக இருக்கணும் இல்லை ரொம்ப வைலன்ஸாக இருக்கணும் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு காமெடி படம் மறுபடியும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது காமெடி படம் இல்லை எந்த படம் பண்ணினாலுமே எனக்கு உண்டான ஒரு ரோல் இருந்தால் நான் பண்ணுவேன் நான் பண்ண மாட்டேன்னு எங்கேயுமே சொல்லலையே நான் ஒரு நடிகர் தான் அடிப்படையாக அதுக்கு மேல அதுக்கு அரசியல் எனக்கு வந்து தொழில் கிடையாது அங்க சம்பாதிக்கிறோம் ஃபுல்லானாக்க வேற எந்த தொழிலும் வேணாம் சொல்லலாம் எனக்கு அரசியல் என்னைக்குமே தொழில் கிடையாது அதே போல அரசியலை தூக்கிட்டு வந்து ஷூட்டிங் வர மாட்டேன் ஷூட்டிங்ல என்ன டைலாக் அதுதான் பேசுவேன் தவிர அண்ணன் வாழ்க அண்ணன் அதெல்லாம் நான் பேசுவேன் அந்த கேரக்டர் என்ன அதான் பேசுவேன் அதுக்கு சூட்டபிளா யார் வந்தாலும் பண்ணுவேன் இப்போ என் பாய் என் பையன் அஸ்வின் சேகரே மூணு படம் பண்ணியிருக்கான் இப்போ ரெண்டு படம் டிஸ்கஷன் இருக்கு பட் கூடிய வரைக்கும் அவன் படத்துல நான் நடிக்கிறத நான் தவிர்க்கிறேன் ஏன்னு சொன்னா எல்லா படத்துலயுமே என் பையனும் அப்படின்னு நடிக்கிறது தட் இஸ் நாட் ரைட் அவன் வந்து அவனுக்கு நான் ஒரு விசிட்டிங் கார்டு தான் அதற்கு பிறகு அவன் தன்னுடைய ஒரு ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல தான் அவன் வெளியில வரணும் அதனால நான் கூடிய வரைக்கும் அவன் படத்துல நடிக்கிறது இல்லை அதையும் சொன்னா அவன் இல்லாத சீன் ஏதாவது ஒரு ஒன் ஆர் டூ சீன்ஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் மற்றபடி மற்ற படத்துல நாலு வரியில கதை சொன்னா ஒரு ஒரு வரியில நம்ம இருக்கணும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம இருந்தா படம் வெறுமனே ஒரு கேமியோ மாதிரி ஒரு வெற்றி படத்துல நான் பண்றதுக்கு தயாராக இல்லை ஒரு படத்தினுடைய வெற்றிக்கு காரணமா உள்ள ஒரு கேரக்டர் பண்றதுக்கு நான் என்னைக்கும் தயாரா இருக்கேன் வேணுனே ஒரு ஒரு பிராண்டிங் பிக்ஸ் பண்ணி இவர் இந்த பிராண்டு அதனால வந்து நடிக்க அவர் வந்து வரமாட்டார் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒன்றுமே கிடையாது சார் நான் இப்போ இப்போ இந்த சட்டையில் கொடி போட்டுருக்கேன் அந்த மாதிரி எல்லா படத்துலையும் நான் இந்த கொடி போட்டுப்பேன் அப்படின்னா இல்லை சார் இது ப்ளூ மேட் சீனு வேண்டாம் நான் இல்லை இல்லை நான் போடுவேன்னு சொல்கிறது சரியாக இருக்காது அது அவ்வளோதான் அது ஒன்றும் எல்லாமே நான் இதுதான் நாங்கிறது கிடையாது இப்போ இந்த பிள்ளையார் போட்டிருக்கேன் திடீர்னு ஒரு படத்தில் கிறிஸ்டியன் ரோல் கொடுக்குறேன் இருந்தாலும் நான் பிள்ளையார் போட்டுப்பேன் முருகான்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா எப்படி சரி பைத்தி காத்திரமாக இருக்கும் தட்ஸ் நாட் ரைட் அதுக்கு சொல்கிறேங்க நம்ம ஒரு ஆக்டராக போனால் ஆக்டராக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்புறம் பாக்கி எல்லா புத்திசாலித்தனையும் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் மேலே திணிக்கக்கூடாது அது எனக்கு பிடிக்காது அரங்கத்திற்கு வந்து சென்சார் சர்டிஃபிகேட்ஸ் பற்றி யூ யூஏ டிஃப்ரென்சஸ் இங்கே என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குதுன்னு ஆரம்பித்து நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லேருந்து பகிர்ந்துக்கிட்டார் எஸ்வி சார் சாருக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ வணக்கம் த